கண்ணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய என்னை போன்ற பேச்சாளர்களுக்கெல்லாம் மேடையில் மாண்பையும் பண்பையும் போதித்து வாழ்க்கை பாதையை தான் வாழும் வகையினால் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் பேராசான் ஐயா சொல்வேந்தர் சுகி சிவம் அவர்களே பேரன்பு கொண்ட அருமை சகோதரர் நகைச்சுவை நயாகரா மோகன சுந்தரம் அவர்களே விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கம்ப்யூட்டர் டீலர்ஸ் அசோசியேஷன் சிவகாசி இயக்கத்தை சார்ந்த அன்பு நண்பர்களே என் உயிரினும் மேலான தமிழ் உறவுகளே உங்கள் அத்துணை பேரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் வாழ்க்கை என்கின்ற இயற்கை தந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பில் காலம் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய பருவத்தை மூன்று வகையாக பிரித்து பேச பணித்திருக்கிறார்கள் குழந்தை முதல் இளமை பருவம் வரைக்குமான அந்த பயணத்தை இந்த சில நிமிடங்களில் உங்களோடு சேர்ந்து சிந்திக்கலாம் என்று வந்திருக்கிறேன் சாதாரணமாகவே வாழ்க்கை ஒரு முறைதான் வாய்ப்பு தருகிறது அதே வாய்ப்பு யார் ஒருவருக்கும் இன்னொரு முறை கிடைப்பதே இல்லை அப்படி இந்த பருவம் நம்மை விட்டு அகலவே அகலாது என்று மகிழ்ந்து இருந்த குழந்தை பருவத்தையும் இளமை பருவத்தையும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தபடி பேச வந்திருக்கிறேன் குழந்தைகள் இறைவனால் இயற்கையின் பெரும் கருணையினால் தான் ஒவ்வொருவர் வீட்டிற்கும் வருகிறார்கள் இந்த உலகத்தில் குழந்தைகளை தந்தோர் தானே நாம் எல்லோரும் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து தாம்பத்தியம் நடத்தி அதன் பரிசாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை இந்த சமூகத்திற்கு தந்தவர்களுக்கு என்ன பெயர் இருக்க வேண்டும் தந்தோர் என்றுதானே இருக்க வேண்டும் நமக்கு எதற்கு பெற்றோர் என்று பெயர் நாம் இந்த உலகத்திற்கு குழந்தைகளை தரபவர்கள் இல்லை இறைவனின் பேராற்றலாலும் இயற்கையின் பெருங்கருணையாலும் குழந்தை என்கின்ற வரத்தை பெற்றவர்கள் நாம் அதனால் நமக்கு பெற்றோர் என்று பெயர் இரண்டு வகையிலே நான் இந்த தலைப்பை யோசிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் குழந்தைகள் எப்படி இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி வளர்கிறார்கள் இளைஞர்களுடைய உலகம் எப்படி இருக்கிறது அதை இந்த உலகம் எப்படி கண்காணிக்கிறது பேணி பாதுகாக்கிறது நான் இப்படி சொல்லி என் பேச்சை நான் தொடர்கிறேன் ஏனென்றால் யாருடைய உதடுகளில் இருந்து வரும் சொல் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று நமக்கு தெரியாது எந்த புத்தகத்திற்குள் அது ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூட நமக்கு தெரியாது இதோ நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்ல போகிறேன் இதுவரைக்கும் நம் புரிதலில் குழந்தைகள் பற்றிய நினைவு எப்படி இருக்கிறது நமக்கு முன்னால் ஒரு குழந்தை வருகின்ற பொழுது அந்த குழந்தையை எப்படி நாம் பேண வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சிறிய விழிப்புணர்வு வாசகமாக இது அமையும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இதை உதிர்த்து விட்டு என் தலைப்பிற்குள் நான் ஆழமாக நகர்கிறேன் குழந்தைகள் என்பவர்கள் வளர்வதற்காக குழந்தைகளாக இல்லை அவர்கள் குழந்தைகளாக வாழ்வதற்காகவே குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள் பல நேரங்களில் நாம் குழந்தைகளை வளர்க்கிறோம் வளர்க்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைகளின் குழந்தமையை பறித்து விடுகிறோம் இப்படி சொல்கிறேன் நினைத்து பாருங்கள் குழந்தை பருவத்தில் நாம் சிரித்த கணங்கள் இப்பொழுது நம் கண்களிலே கண்ணீரை வரவழைக்கும் அப்பொழுது நாம் அழுத கணங்கள் இப்பொழுது உதட்டிலே புன்னகையை வரவழைக்கும் வாழ்க்கையில் அதி அற்புதமான வாய்ப்புதான் குழந்தை பருவம் நான் இப்படி சொல்வது உண்டு இந்த உலகத்திலே எல்லா நாடுகளிலும் குழந்தைகள் தான் பிறக்கிறார்கள் இந்த இந்திய திருநாட்டில் தான் அவர்கள் ஆண்களாகவும் பெண்களாகவும் பிறக்கிறார் என்ன குழந்த லட்டா புட்டா வரவா செலவா 
இந்த வார்த்தைகளினால் குழந்தைகள் எப்படி ஆரோக்கியமாக வளர முடியும் எந்த ஒரு வீட்டிலே குழந்தை குழந்தையாக பிறந்து வளர்கிறதோ அந்த வீடும் அந்த குழந்தையும் பாக்கியசாலிகள் குழந்தைகளுக்கு என்று உலகம் உண்டு அந்த உலகம் அற்புதமானது அதனால் தான் பைபிள் இப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் குழந்தைகளாக மாறாத வரைக்கும் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது குழந்தைகளாக மாறுவது என்பது எப்படி குழந்தை மனதோடு இருப்பது எப்படி அந்த குழந்தைகளை எப்படி நாம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் நமக்கு தெரிந்து இந்து மரபில் இறைவனை குழந்தையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மரபு உண்டு கிருஷ்ணனாகட்டும் முருகனாகட்டும் பாலகிருஷ்ணன் பால முருகன் என்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்றைக்கு குழந்தைக்கு கிருஷ்ணனுடைய வேடமிட்டு அதன் கால்களில் அரிசி மாவு போட்டு வீடெல்லாம் உலாவர செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு ஏன் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் இறைவன் குழந்தை மனம் படைத்தவனாக இருக்கிறான் அந்த குழந்தைகளை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் இன்றைக்கு அந்த குழந்தைகள் மிக சரியான வகையில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா நான் ரெண்டு கேள்வியை மட்டும் முன்வைக்கிறேன் எங்க உங்க வீட்டில் ஒரு பத்து வயசுக்குள்ள குழந்தை இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைய சந்தோஷப்படுத்திருங்க பாப் சந்தோஷப்படுத்திருங்க அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படியே சஸ்டைன் பண்ண வச்சிருங்க பாப்போ இன்றைக்கு அடிப்படை வசதிகளையே ஆடம்பரங்களாக மாற்றி குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன என்று நான் குற்றம் சுமத்துகிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் எப்படி வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு உதாரணத்தை உங்கள் முன்னால் வீசுகிறேன் நமக்கு இப்போ ரிட்டையர் ஆன தமிழ்நாடு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஐயா அவர்கள் இன்றிலிருந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நானும் ஐயா அவர்களும் அப்ப அவர் டிஜிபியா இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒரு ப்ரோக்ராம்ல பேசுறோம் அவர் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் நான் கீநோட் ஸ்பீக்கர் அந்த நேரத்தில் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை மரணம் வரைக்கும் என் நெஞ்சை விட்டாகலாது ஒரு பெற்றோராக ஒருவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு குழந்தையை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போறேன் அவர் பத்து வயசு இருக்கும் பொழுது அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா வந்து சாயந்திர வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்து சட்டையை ஆணியில் மாட்டி வச்சுருக்க அடுத்த நாள் காலையில் சட்டைக்குள்ளே இருந்தால் அஞ்சு ரூபாவை காணும் அவங்க அப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டிருக்காரு எல்லாரும் நான் எடுக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நடந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஐயா சைலேந்திர பாபு சாருக்கு காவல்துறையில் வேலை கிடச்சிருச்சு காவல்துறையினுடைய அந்த யூனிஃபார்மோட முதல் மாதம் சம்பளம் எடுத்து இது வந்து அவர் ஒரு நாகர்கோயில் மொழியில் ஒரு அழகாக கொஞ்சம் தமிழில் பேசுவார் அவர் அன்னைக்கு மீட்டிங்கில் அவர் பேசுகிறார் அவர் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசியிருப்பார் ஆனால் இந்த எட்டு நிமிடங்கள் அவர் பேசியது என் சிந்தனையில் ஆழ பதிந்து விட்ட காரணத்தினால் உங்களுக்கு பகர்கிறேன் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டிலே பேர குழந்தைகளாக இருக்கலாம் உங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் உங்கள் உறவுக்கார குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அந்த குழந்தைகளை எப்படி கண்காணித்து வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்றேன் அவர் சொன்னார் நான் முதல் மாச சம்பளம் எடுத்துட்டு எங்க அம்மாட்ட வந்தேன் எங்க அம்மாட்ட சம்பள கவர நீட்டினேன் எங்க அம்மா மகிழ்ச்சியா வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க சேர்ல உட்காந்துருக்காங்க நாங்க அவங்க மடி கிட்ட கீழே உட்காந்துட்டு அம்மா உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னப்பா இனில இருந்து கொஞ்சம் வருஷத்திற்கு முன்னால நம்ம வீட்டில் அந்த அஞ்சு ரூபா காணும் இல்லைம்மா ஆமாம் அப்பா சட்டையில் மாட்டி வச்சுருந்தாரா ஆமாம் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டார் எல்லாரும் எடுக்கல எடுக்கலன்னு சொன்னாங்க இல்லைம்மா ஆமாம் அதை நான் தான்மா எடுத்தேன் அம்மா பதில் பாருங்க எனக்கு தெரியும்ப்பா நான் எடுத்ததை நீங்கள் பார்த்தீங்களாம்மா இல்லைப்பா பின்ன எப்படிம்மா உங்களுக்கு தெரியும் நான் தான் எடுத்தேன்னு நீ சொன்னதை நான் நம்பலப்பா நான் இங்க நிறுத்துறேன் 
தன் வீட்டிலே ஒரு குழந்தையிடம் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது என்பதனை கண்காணித்து விட்ட அம்மா அடுத்த பதினைந்து ஆண்டுகள் அந்த குழந்தை எப்படி வளர்த்தால் தெரியுமா உலகத்துல எவன் திருடுனாலும் அவனை புடிச்சு கொண்டு போய் அந்த நீதிமன்றத்தின் துறையின் வாசலில் நிற்க வைப்பதற்கான காவல்துறை அதிகாரியாக தன்னுடைய குழந்தையை மாற்றி அமைத்தாள் அந்த தாய் அதற்கு பெயர்தான் குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பது யாருக்கு அந்த குழந்தையினுடைய அசைவுகள் தெரிகிறதோ இல்லையோ ஒரு தாய்க்கு அந்த குழந்தையின் அசைவுகள் தெரியும் தெரிய வேண்டும் ஒரு தந்தைக்கு அந்த குழந்தையின் அசைவுகள் தெரிய வேண்டும் இன்றைக்கு குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தல் சக்தியாக மாறி வருகிறார்கள் முதல்லாம் எங்க வீட்டில நாங்க அஞ்சு பேரியா எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோச்சிக்கிட்டு படுத்துட்டா அம்மா வந்து கேட்கவே கேட்காது சாப்பிட வாப்பான்னு கே பாஸ்டா வந்து தின்னும் விடு உயிரா மானமான யோசிச்சிருக்கேனா உயிர் இருந்தா தானே மானத்தை பத்தி பேச முடியும் அப்படின்னு போய் போய் அம்மா முன்னால் நின்று இருக்கேன் பசிக்குதுன்னு இன்னைக்கு முடியுமா இன்றைக்கு விடுகிறோமா குழந்தைகளை எல்லா வீட்லயும் ஒத்த பிள்ளை ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைதான் முதல்லாம் ஏதாவது மன அழுத்தத்தின் உச்சத்தில் உட்கார்ந்துகிட்டு அப்பா மேலேயோ அம்மா மேலேயோ கோவச்சில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா ஒரு பெரியப்பாவோ ஒரு அத்தையோ ஒரு சித்தப்பாவோ ஒரு மாமா வந்து என்ன உட்காந்துருக்கேங்க எழுந்துரு உள்ளப்போ ரொம்ப திமராயிடுச்சு அவனுக்கு என்ற ஒரு ஒலி நமக்கு கிடைத்து கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு அந்த உறவுக்கார ஒலிகள் இல்லை குடும்பத்தில் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப சோகம் என்ன தெரியுமா இந்த ஒற்றை குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெற்றோர்களினுடைய மனப்பான்மையில் நான் நிறைய அச்சத்தை நான் மனதில் அடக்கி வைத்து கொண்டு பேசுகிறேன் இந்த ஒத்த பிள்ளை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒத்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்க சித்தப்பா கிடையாது பெரியப்பா கிடையாது அத்தை கிடையாது மாமா கிடையாது தாத்தா பாட்டி மட்டும்தான் அது கூட ஸ்கைப்ல தான் வாழ்க்கையில் உறவுகள் அற்றுப்போன நிலையில் குழந்தைகள் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தால் உங்களை விட பாக்கியசாலிகள் இந்த உலகத்தில் வேறு யாருமே கிடையாது அந்த குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது பல நேரங்களில் அந்த குழந்தையினுடைய மனம் எவ்வளவோ விஷயங்களை ஒரு ஒரு ரொம்ப நுட்பமான ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றேன் பெரியவர்களின் உலகத்தை விட குழந்தைகளின் உலகம் சிக்கலானது அந்த சிக்கல்களை புரிந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு குழந்தை வந்து ஒரு பென்சிலுக்காக போராடிட்டு இருக்குன்னா ஒரே பென்சில் ரெண்டு குழந்தை போராடு சி பென்சில்கா உனக்கு தான் சி பென்சில் அதுக்கு வாழ்வாதாரமே அதுதான் வாழ்க்கையே அதுதான் அதுக்கு நீங்கள் அதை எப்படி கையாள்கிறீர்கள் என்பதைத்தான் பல நேரங்களில் குழந்தைகளை நமக்கு கையாள தெரிவதே இல்லை என்பதுதான் அவர்கள் இளமை பருவத்தை சரியாக வாழ முடியாமல் தவித்து விடுகிறார்கள் என்று நான் உளவியல் அறிந்த ஒரு பெண்ணாக சொல்கிறேன் குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது அந்த குழந்தைகளுடைய உலகம் ரொம்ப ஆழமானது எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது வயசுல முடியவே முடியாது அஞ்சு வயசுல நாலு வயசுல மூணு வயசுல சில விஷயங்கள் முடியும் என்ன தெரியுமா பல மொழிகளை அது கற்றுக்கொள்ளும் ரொம்ப நுட்பமா ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் துள்ளுவதோ இளமை என்று நான் தலைப்பு கொடுத்ததற்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அஜெண்டா இருக்கு என்ன அஜெண்டா தெரியுமா ஒரு சத்தியத்தை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் குழந்தை நம் பேச்சை கேட்டு வளர்வதே இல்லை நம்மை பார்த்துதான் வளர்கிறது நம்மை பார்த்துதான் அது வளர்கிறது சமீபத்தில் ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஒரு லேடிங்க ஒரு அம்மா கோட் போட்டிருக்காங்க ஒரு மெல்லிசா ஒரு முத்து மாலை போட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு நாட்டினுடைய கொடி இருக்கு அந்த அம்மா சொன்னதை நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் வாக்கு மூலமா சொல்றேன் வாட்ஸ்அப்ல தான் பார்த்தேன் எனக்கு ஒன்பது வயசு இருக்கும் போது எங்க அம்மா என் தாத்தா ஊருக்கு என்னை கூட்டிட்டு போவாங்க என் தாத்தா பேர் கோபாலன் எங்க அம்மா பேர் ஷியாமலா தாத்தா வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் தாத்தா ரொம்ப பேசுவார் என்கிட்ட இல்லை அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எங்கள் அப்பா லாங் எங்கள் தாத்தா லாங் வாக்குக்கு போவார் 
அப்ப என் கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போவார் நான் அவர் வாயவே பார்த்துட்டு வருவேன் அவர் பேசுறதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவார் இந்த மக்கள் எவ்வளவு நல்லவர்கள் இந்த நாடு எவ்வளவு உயர்ந்தது இவர்கள் ஊழலற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு எவ்வளவு தகுதியானவர்கள் சொல்லி மக்களுடைய பெருமையை பேசிக்கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது நான் மக்கள் மீதான கவனத்தை பெற தொடங்கியது என் ஒன்பதாவது வயதில் என் தாத்தாவினுடைய சொல்லை கேட்டு கேட்டு நான் வளர்ந்தேன் என் தேடலை நான் தொடங்கி கொண்டேன் இன்றைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்காவின் துணை ஜனாதிபதியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் கமலா ஹாரிஸ் அவர்கள் அவருடைய இரண்டு மணி துளிகளான அந்த அந்த ஒளி இருக்கு இல்லையா காணொளி வீட்டிலே எத்தகைய சொற்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்கு நான் இப்படி சொல்வது உண்டு நான் சின்ன வயசுல ரொம்ப வறுமையினுடைய உச்சக்கட்டத்தை எல்லாம் சந்தித்த குடும்பம் எங்கள் குடும்பம் நான் இப்படி சொல்கிறேன் குழந்தையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என் அம்மா தூத்துக்குடி காரி காயல் பட்டணம் நிறைய ரசிக பெரிய ரசிக எங்க அப்பா ஒரு கவிஞர் வீடு எப்படி சூழல் இருக்கோன்னு பார்த்துக்கிடுங்க என்னை என் அம்மா கிழிந்த பாயில் தன் மடியில் படுக்க போட்டு கொண்டு பறக்கும் கம்பளங்களை பற்றி கதை சொல்லுவாள் என் அம்மாவின் கதைகளில் கிழிந்த பாய்கள் வந்ததே இல்லை அதனால் தான் நான் இப்பொழுது பறக்கும் கம்பளங்களில் இருக்கிறேன் ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பது உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் சொல்றேன் குழந்தைக்கு நோ சொல்லி பழகணும்னு சொல்லி நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் என்னுடைய வீட்டில எல்லாம் எனக்கு ஏழாம் கிளாஸ்ல தான் வந்து டூத் பிரஷ் கிடைச்சது எல்லாம் முதல்ல கை விரல் தான் கறி தான் அந்த பிரஷ வச்சுக்கிட்டு நான் ராத்திரி எல்லாம் காத்திருந்து நான் தூங்கியிருக்கேங்க அந்த புதன்கிழமை இரவை நான் மறக்கவே மாட்டேன் எப்படா விடியும் புது பிரஷோட பல் தேய்க்கலான் எனக்கு அது கூட தெரில நைட்லயே தேய்க்கலான்னு அவ்வளவு இன்னசென்டா வளர்ந்துருக்கேங்க அதனால தான் இந்த வயசுல இந்த புத்தி சின்ன வயசுல எல்லாம் தெரிஞ்சு முத்தலா இருந்தேன்னு வச்சுக்கங்க நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பேசுவீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா குழந்த நான் வந்து பிஆர்ஓ அட்மிஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அட்மிஷன் பிஆர்ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு ஜாயின் பண்றதுக்காக ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வராரு எங்க காலேஜ் எஸ்ஐடி காலேஜ் வாசலுக்கு நான் சொன்ன இது காலேஜுங்க பக்கத்துல தாங்க ஸ்கூல் அந்த அவங்க அப்பா கேட்ட ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லி சொன்னா நீங்க எல்லாரும் அதிர்ச்சி ஆயிடுவீங்க இந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூலா மிஸ் உங்க பிள்ளைக்கு நல்ல ஸ்கூலான்னு பாத்துக்கங்க போங்க அப்புறமா கேட்டார் ஒரு கேள்வி நம்பி போடலாமா ஏ என்ன நம்பிக்கை இல்லை உங்களுக்கு இல்ல நீட் தேர்வுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்களா இப்படியே சொன்னேங்க நான் நீட் தேர்வுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க பாப்பா லூஸ் ஆயிரும் பரவாயில்லையா எது சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு இல்லையா ஒரு குழந்தைக்கு எது நான் ஒரு குற்றம் சுமத்துகிறேன் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இந்த சமூகத்தின் மீது குற்றம் சுமத்துகிறேன் குழந்தைக்கான உணவு இன்றைக்கு பஜார்ல மார்க்கெட்ல இல்ல குழந்தைகளுக்கான படங்கள் இல்ல குழந்தைகளை பற்றிய படங்கள் உண்டு குழந்தைகளுக்கான படங்கள் இல்லை குழந்தைகளுக்கான கழிவறைகள் இல்லை நம் நாட்டில் குழந்தைகளுக்கான சிலபஸ் கிடையாது நம்முடைய நாட்டில் நாம் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா குழந்தைகளை பெரியவர்களை ஆக்குவதற்காக முந்தி கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு பிஞ்சிலேயே முத்தி போன அந்த குழந்தை எப்படி பழமாகும் எப்படி எப்படி அது அடுத்த அடுத்த சமூகத்திற்கு விதைகளை தரும் இப்ப என்ன தெரியுமா அத்தகைய குழந்தைகள் தான் இன்னைக்கு வளர்ந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல நிக்கிறானுங்க சொல்லுங்க இப்போ நாம் இருவர் நமக்கு மூவர் நம்ம தாத்தா நம்ம அம்மா நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் யார அந்த பேச்ச கேட்டதில்ல அரசாங்கம் சொல்லிச்சா இல்லையா தாத்தாக்கு சொல்லிச்சா இல்லையா நாம் இருவர் நமக்கு மூவர் நம்ம அம்மா அப்பா காலத்துல சொன்னாங்களா இல்லையா இந்த முக்கோணம் ரெட் முக்கோணம் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் புள்ள வேணும்னு அரச மரத்தை சுத்தின காலம் போய் புள்ள வேணான்னு அரசு சுத்துற காலம் ஒண்ணு வந்துச்சா இல்லையா இப்போ எங்க காலம் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என் புள்ள காலம் 
இருபத்தஞ்சு வயசுல அவன் வந்தான்னா நாம் தான் இருவர் நமக்கு எதற்கு இன்னொருவர் பேரங்காலம் எப்படி தெரியுமா நாம் எதற்கு இருவர் இப்ப வந்துருச்சு ஜப்பான்ல எல்லாம் வந்துருச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இன்னைக்கு லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள போயிட்டாங்க அதை லீகலைஸ்ட் ஆக்குறாங்க குடும்பம் என்கின்ற நிறுவனம் தகர்க்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் நிறுவனத்தை நோக்கி அனுப்ப வேண்டும் என்றால் குழந்தைகளில் நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அந்த விதை தான் அங்கே முளைத்து செடியாகி மரமாகி பழம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வரும் நம் இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய இளைஞர்களிடத்தில் தம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காக எவ்வளவு காரியங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது தெரியுமா ஏனென்றால் இன்றைய இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சி நோக்கிய பயணத்தில் அவ்வளவு இடையூறுகள் இருக்கின்றன தெரியுமா அந்த குழந்தைக்கு பதினாறு பதினேழு வயது குழந்தைகள் இப்படி நான் குற்றம் சுமத்துற பதினாறு பதினேழு வயதுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஏன் அதிகமா இருக்கு தெரியுமா உங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைக்கே இருக்குது பன்னெண்டு வயசுல இருக்க பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா நம்ம குடும்பங்கள்ல நம்ம சாப்பிட்ற ரெகுலர் சாப்பாடை அந்த குழந்தைகள் விரும்புவதில்லை அன்றாடங்களில் நாம இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தின்னு செஞ்ச காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு மத்தியானம் எல்லாம் ஒரு சோறு ஒரு குழம்பு ஒரு வெஞ்சனம் அவ்வளவுதான் இரவு நேரத்துல என்ன வெஞ்சனமோ குழம்போ மிச்சம் இருக்குதோ கூட ஒரு தோசையோ இட்லியோ அவ்வளவுதான் காலையில தோசையோ இட்லியோ ரெண்டெல்லாம் கிடைக்காது இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு அவைலபிலிட்டி அவ்வளவு விஷயங்கள் பரத்தி போடப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அடிப்படையிலே அந்த குழந்தைகள் தடுமாறுகின்றன கட்டமைப்புடன் கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லாத காரணத்தினால் குழந்தைகளுடைய தடுமாற்றம் நிகழ்வதாக நான் கருதுகிறேன் குழந்தைகள் பல வீடுகளில் மிக மரியாதையுடன் மிக அடக்கத்துடன் மிகப்பெரிய இலக்குடன் வளர்வதை பார்க்கிறேன் இப்ப சமீபத்தில் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தேன் இளமையான பருவம் இருபத்தைந்து வயதிற்குள் இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா கடலூரை சார்ந்தவள் அன்றைக்கு போற அப்படி வந்து நிக்கிறாங்க திரும்பி பார்க்கிற இவங்க தான் சப் கலெக்டர் ஆஃப் பொன்னேரி என்று சொல்கிறார் பார்க்கிறேன் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வயது அந்த பெண் சப் கலெக்டர் ஆக இருக்கிறார் அப்படி நடந்து படியேறதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க எங்க அக்கா ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தேர்வாகி இருக்காங்க போய் சோஃபால உட்கார்ந்த உடனே சொன்னாங்க என் தம்பி ஐஏஎஸ் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரே குடும்பத்தில் அப்படி என்றால் அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை அந்த குழந்தைகளுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு அந்த தாய் தகப்பன் என்ன தந்திருப்பார்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து அந்த குழந்தைகள் எதை உள்வாங்கி இருக்கும் நான் இப்படி சொல்றேன் ஒரு ஒரு மீட்டிங்ல ஐயா பேசிட்டு கீழே இறங்குற ஒரு மலையாள பேசுற தாத்தா ஒருத்தர் அப்படியே அந்த கையை பிடிச்சிட்டார் குலுங்கி அழுறார் குலுங்கி அழுறார் நான் என்ன பேசியிருந்தேன்னா குழந்தைகளுக்கு நோ சொல்லி பழக்கங்கள் ஏதாவது சொன்னேன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்பெல்லாம் கிடையாது அப்படி சொல்லுங்க எதை சொன்னாலும் நோ அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் சொல்லுங்க அவன் சொன்னாரு என் மக அப்படி சொல்லலை எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ்ன்னு சொன்னான் என் பேரன் யாரோ வெளியில நோ சொல்லிட்டாங்க தாங்கல போயிட்டான் இப்படி சொல்கிறார் நோ சொல்லி நாம் பழகினால் அது ஒரு இம்யூனிட்டிங்கிறது நமக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது இம்யூனிட்டியோட தான் குழந்தைகள் வளர வேண்டும் அடுத்த வேலை என்ன என்று தெரியாத நிலையில் சுயமரியாதையுடன் வாழ வேண்டும் என்கின்ற வைராக்கியத்தை குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஊட்ட வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் எஸ் எது கேட்டாலும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க குழந்தைய இப்போங்க ஒரு காலேஜ்ல இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு போயிருந்தேன் அந்த அம்மா இத்துண்டு இருக்குது பையன் இருக்கிற நல்லா பாடி பில்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேக் பேக் வச்சு நடந்து வர்றான் நல்லா குளிச்சு கிழிச்சிட்டு விபூதி எல்லாம் பூசிக்கிட்டு அப்படி நடக்கிறான் அவங்க அப்பா முன்னால நடக்கிறார் இந்த அம்மா ரெண்டு பெட்டிங்க கையில தீ தொங்கி தொங்கி ஹாஸ்டல்ல விடுறதுக்காக வந்தது நான் காரை நிறுத்தி அந்த அம்மா கையில இருந்து ரெண்டு பெட்டியையும் அந்த பையனை வாங்க சொல்லிட்டு 
நேரம் மீட்டிங் வந்து சேருனேன் நான் ரகசியத்தை சொல்லவா எந்த பெற்றோர் தன் இளமையான பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கையில் சுமையை கொடுத்து வளர்க்கிறீர்களோ அந்த குழந்தை உங்கள் முதிய பருவம் வருகின்ற பொழுது உங்களை சிறப்பாக பார்த்து கொள்ளும் எந்த குழந்தை சுமை தூக்கி விட கூடாது என்று நீங்கள் உங்கள் கைக்கு மாற்றிக் கொள்கிறீர்களோ அவர்கள் நீங்கள் முதிர முதிர அவர்களை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஒரு அறுபது விழுக்காடு இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய கிராஃப் அப்படி மேல போய்கிட்டு இருக்கு நாற்பது விழுக்காடு இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய கிராஃப் கீழே போயிட்டு இருக்கு அந்த நாற்பது விழுக்காடு தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கு இந்த குழந்தைகளை எப்படி நாம் ஆற்றல் கொண்ட குழந்தைகளாக மாற்றுவது அந்த பருவம் இருக்கிறது அற்புதமான பருவம் எனக்கு கொரோனா மேல ரொம்ப கோவம் என்ன தெரியுமா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்குமான அந்த வாழ்க்கையை பறித்து விட்டது கற்றுக்கொள்ளுகின்ற காலம் அது நைன்த் அந்த போர்டீன் இயர்ஸ் நான் இப்படி சொல்றேன் நான் ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவள் இறை நம்பிக்கை கொண்டவள் நீங்கள் எந்த மதம் பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருந்தாலும் பதினோரு வயதிற்குள் குழந்தை இடத்தில் ஆன்மீக உணர்வை ஊட்டிவிடுங்கள் அந்த குழந்தை தவறு செய்யாது செய்யாது உள்ள உள்ள கொடுத்துடணும் நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் எப்படி வளர்க்கிறோம் சொல்வாரு நான் பட்டிமன்றத்தில் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான் கேட்டிருக்கேன் பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு ஒரு பையன் கேட்டான் பசிக்குதுமா அந்த கொழுக்கட்டை கொடுன்னு இர்ரா பூஜை முடிச்சுட்டு அப்பா குளிக்க போயிட்டார் பையன் பார்த்துட்டே இருந்தான் லேட் ஆகுதுமா பசிக்குதுமா டெய் சாப்பிடக்கூடாதுரா சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிட்டா என்ன பூஜைக்கு முன்னால பிரசாதம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் சாமி பையன் சொன்னா குத்தாது ஏன்டா நான் ஏற்கனவே ஒன்று சாப்பிட்டான் சொல்லித்தரணுமா இல்லையா பூஜை என்பது என்ன பிரசாதம் என்பது என்ன இறைவனுக்கு நாம் ஏன் படையல் வைக்கிறோம் அந்த படையல் வைப்பதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தவம் என்ன விரதம் என்னன்னு சொல்லி தரணுமா இல்லையா சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என்னுடைய அம்மா எனக்கு ஒரு கதை சொன்னாங்க என் வாழ்க்கையிலேயே நான் இன்றைக்கு இந்த அளவாவது பயணம் செய்து வந்திருக்கிறேன் என்றால் இது எல்லாம் என்னுடைய மனதிலும் புத்திலும் ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது இது பணக்கார வீடுகளில் கிடைக்காது அது வேறு விதமான வளர்ப்பு கிடைக்கும் ஏழை பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைகளிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுது வசை சொற்கள் இல்லாமல் பேசுகிறீர்களா ஒரு லீடரை வீட்டில் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் மரியாதையுடன் அந்த குழந்தையை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்களா அவர்களுடைய எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா எனக்கு தொண்டை கட்டி இருந்தது ஒரு மூணு நாளைக்கு நான் காத்து தான் வந்துச்சு அவங்க கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் ஒரு ஆர்கனைசர் கூப்பிட்ட சாப்பிட போலாமா மேடம் அவர் திருப்பி சொல்ற இங்கேயே கொண்டு வந்து கொடுத்துடவா யோ தொண்டை தானே போச்சு காது நல்லா தானே இருக்குது வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தால் குழந்தை தான் நம்மிடத்தில் மழலையில் பேசுமே தவிர நாம் அந்த குழந்தைகளிடத்தில் தெளிவாகத்தான் பேச வேண்டும் எந்த தாய் தந்தை குழந்தை இடத்தில் மழைய மழலை பேசுகிறார்களோ அந்த குழந்தையிடம் ஆளுமை திறன் வளராது குழந்தைகளை குழந்தைகளாக வளர அனுமதிக்குங்கள் அப்பொழுதுதான் இளமை மிளிரும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் என்ன திரும்ப நினைக்கிறாங்க இந்த கோடானு கோடி பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஒருவேளை அதில் இளைஞர்களாக இருந்தா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் லவ் பண்ணாத எப்போ பண்றதுங்கிறியா எப்போ பண்றதுன்னு அவர் சொல்வார் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா இது சத்தியமா சொல்றேங்க காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் லவ் பண்ணிட்டு பாடுங்க பாவங்க அதுங்க எப்ப பார்த்தாலும் இதுல ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் தொல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருங்க எப்பா இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் ஒன்னு வரும் வந்தா போவாது சாவிர வரைக்கும் கூட இருக்கும் உனக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சுகி சிவம் சாரை கேளு 
போமா சார் போவார் அப்ப சாவர வரைக்கும் கூட வரத்துக்கு ஒண்ணு இருக்குது இல்ல அப்ப அந்த இளமையான நேரத்தில் வாழ்க்கையினுடைய உச்சத்தை அனுபவிக்காமல் எதற்கு அதை தேடி அலைந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் செலவழிக்க வேண்டும் ஒன்று நினைக்கு குழந்தைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க நமக்கு என்ற ஒரு துணை இறைவன் தேடி வைத்திருக்கிறான் அதற்காக காத்திருந்து வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்ந்தால் நல்ல துணை வந்து சேரும் இல்லை என்றால் முள் பாதைதான் முள் பாதைதான் அந்த முள் பாதையை கடக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் எங்க அம்மா அம்மா என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒருத்துக்கு ரொம்ப பசிச்சுதான் ரொம்ப பசி நீ யோச பிரியாணி வந்துருச்சு சூடா சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு தாகம் ஃப்ரெஷ்ஷா தண்ணி வந்துருச்சு குடிச்சிட்டு ஸ்வீட் ஸ்வீட் வந்துருச்சு அதையும் சாப்பிட்டான் இப்ப டயர்டா இருக்க கட்டில் வந்துருச்சு படுத்துட்டான் எங்க அம்மா அம்மா சொன்ன கதை படுத்துட்டான் கால் கைலாம் வலிக்குதே தேவதைகள் வந்துட்டான் கால் கை அமைக்கி விட்டுட்டே இருக்காங்க தூங்கிட்டான் முழிச்சு பாக்கிறான் பொட்டல் காடு நட்டா நட இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கான் முழிச்சு பார்த்து எந்திரிச்சு உட்காந்து ஐயோ தனியா இருக்கிறோமேனு சுத்தி பார்த்தான் சுத்தி பார்க்கும் போது பயம் வந்தது அந்த பயத்துல ஐயோ பேய் பிசாசு நாய் நரி எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா பேய் பிசாசு நாய் நரி வந்துருச்சு ஐயோ என்ன சாப்பிட்டுருமோ சாப்பிட்டுருச்சு கதை முடிஞ்சிருச்சு எங்க அம்மா அம்மாட்ட கேட்டேன் ஏன் அம்மம்மா என்னத்துக்கு அம்மம்மா சொன்னாங்க அவன் நின்று இருந்தது அவன் எதை நினைத்தாலும் தரும் கற்பக தருவுக்கு கீழே அவன் பசிக்கு சோறு நினைத்தான் வந்தது மரணம் நினைத்தான் வந்தது எது நினைக்கிறோமோ அது தரும் கற்பகத்தரு அந்த கற்பகத்தரு எங்கே இருக்கிறது என்று எனக்கு இப்பொழுது தெரியாத சுல்தானா ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் உன் மனம்தான் உன் கற்பகத்தரு நீ எதை நினைக்கிறாயோ அது உனக்கு கொடுக்கும் இந்த சொல்லை கேட்ட இளைஞன் எப்படி வளருவான் இந்த சொல்லை கேட்ட குழந்தை எப்படி வளரும் வாழ்க்கை என்பது அதிசயங்களால் நிறைந்தது ஒன்னு சொல்றேன் குழந்தைக்கு இந்த கேட்ஜெட்ட பயன்படுத்த தெரியல தெரியல நான் பெரியவங்களுக்கு தெரியுதா பெரியவங்களுக்கும் தெரியல அறச்சொற்களை சொல்லுவதன் மூலமாக அறச்சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் குழந்தைகளையும் இளைஞர்களையும் பக்குவப்படுத்த முடியும் இன்னொரு மனவேதனையோடு சொல்றேன் இளைஞர்கள் இந்த தவறு செய்கிறார்கள் அந்த தவறு செய்கிறார்கள் என்று உடனடியாக கருத்தில் வருகின்ற உலகத்தில் ஆழமான மிக ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியான விஷயங்களையும் அதே இளைஞர்கள் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்னா புரியும் நினைக்கிறேன் சுகி சிவம் சார் இன்னைக்கு முடிசூடா அரசன் பேச்சு துறைக்கு அவரை கேட்டு பாருங்க எப்ப ஆரம்பிச்சார் அவருடைய பேச்சு பயணத்தை தன் குழந்தை பருவத்திலிருந்து விதைந்த விதை இளமை பருவத்தில் நின்று தொடங்குகின்ற பொழுதுதான் ஒரு கால கட்டத்தில் உலகத்தை இயக்குகின்ற வரலாறு படைக்கக்கூடிய விஷயமாக வரும் என்றால் ஆரம்பிக்க வேண்டிய பருவம் குழந்தை பருவமும் இளமை பருவமும் தான் இப்படி சொல்லட்டுமா அந்த ராம்கோ சிமெண்ட் அவங்களுடைய ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருந்தேன் படிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அவர் வரலாறு எழுதியிருக்கார் அந்த நிறுவனம் அந்த விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவதற்கு இது அல்ல நேரம் அது என் வேலையும் இல்லை ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்தாருங்க அவர் இறைவன் ஒரு உயிரை இந்த உலகத்திற்கு படைக்கின்ற பொழுது அவனுடைய வாழ்நாட்களை குறித்து விடுகிறார் இந்த வாழ்நாட்களில் இத்தனை சாதனை அவன் சாதிக்கலாம் என்பதனையும் குறித்து விடுகிறார் ஆனால் அவன் செய்யக்கூடிய பிழை என்ன என்றால் அவன் அந்த சாதனைகளை பல நேரங்களில் சந்திக்காமலேயே செத்து போகிறான் ஏன் என்றால் இளமையிலேயே அதன் கடப்பாடுகளை அவன் உணர்வதில்லை இறைவன் எனக்கு பதினேழு வயதிலேயே அந்த புத்தி கொடுத்து விட்டான் அதனால் நான் இந்த சாம்ராஜ்யத்தை எழுபத்தாறு வயதில் நிறுவிவிட்டேன் என்று சொன்னார் சிறிய வயதில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த விதை விழ வேண்டும் உடனடியாக எதுவும் கிடைக்காது அறுவடையில் எதுவும் நடக்காது நான் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை இந்த இளமைக்கும் இந்த முதுமைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா முதுமை என்பது எழுத தெரிந்த பேனா மையில்லை இளமை என்பது மை நிரம்பிய பேனா எழுத தெரியவில்லை அதனிடமிருந்த அனுபவங்களை வாங்கி 
எழுத தெரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு ஆற்றல் குழந்தைகளுக்கு வர வேண்டும் அதற்கு மொழியும் சூழலும் பயன்பட வேண்டும் இந்த நாடு பண்பாடுகளில் சிறந்த நாடு இறை வழிபாட்டில் சிறந்த நாடு கல்வி சிறந்த தமிழ் நாடு இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளையாக பிறக்கக்கூடியவர்கள் மிக அற்புதமாக வாழக்கூடிய அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கான உரிமையும் அந்த இளைஞர்களுக்கான உரிமையும் அவர்களுக்கு கிடைத்தால் அவர்கள் துள்ளுவதோ இளமை என்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் துள்ளலோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்வார்கள் என்ற வாக்கை முன்வைத்து உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பர்வீன் அவர்கள் மூணு கோணத்தில் அழகாக பேசினாங்க குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளாக வாழ்வதற்கு இடம் கொடுக்கணும் அவங்கள வளர்ந்துடணும் வளர்ந்துடணும்னு அவங்கள விரட்டக்கூடாது ஏன்னா சீக்கிரமாக கிழவனை ஐ செதுப்பிடுவாங்க அந்த ஒரு பயம் வந்து இன்னைக்கு சமூகத்தில் இருக்கு விரட்டி 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 குழந்தைங்களை ஓரத்துக்கு தள்ளி நாற்பது வயதிலேயே எண்பது வயதுக்குரிய சோர்வு குழந்தைகளுக்கு வருது அதை கவனிக்க சொன்னாங்க ஒன்று ரெண்டு நோ சொல்ல பழகுங்க அப்படின்னாங்க கிடையாதுன்னா கிடையாது அப்படின்னு ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா குழந்தைங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கணும் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் அழுது அடம் பிடிச்ச உடனே கொடுக்கக்கூடாது இன்னைக்கு உனக்கு ஐஸ்கிரீம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம உயிரே போனாலும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா நீங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அது பிடிவாதம் பிடிச்ச உடனே கொடுத்தா அதை கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம அப்பா ஒரு எழிச்சவாய் முதல்ல தரமாட்டேன்பா அப்புறம் நம்ம கையை காலை விரிச்சு ஓன்னு அழுதா கொடுத்துருவான் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை ஒரு டெக்னிக் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி எவ்ரி டைம் நம்ம குழந்தைங்க நம்மளை தோக்கடிச்சுக்கிட்டே போயிடும் அப்போ முதல்ல நோ சொன்னால் நோ அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்கிறேன் சேர்த்து நீங்கள் வாங்கி தரேன்னு சொன்னால் சொத்த வித்தாவது வாங்கி கொடுக்கணும் அதையும் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு சைக்கிள் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துடணும் ஏன் நம்ம வார்த்தையில் மீற மாட்டோங்கிற எண்ணம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வரணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது கருத்தாக அதை சொன்னாங்க மூணாவது சின்ன வயசுலேயே காதலிக்கிற அந்த கொடுமையை சொன்னாங்க நான் ஐயாவுடைய கல்லூரியில் பேசும்போதே கூட சொன்னேன் ராஜா அவசரப்படாத வெயிட் பண்ணால் நல்லது வரும் அதை விட முக்கியம் நான் அவங்களுக்கு ஒரு அளவுகோல் சொன்னேன் நீ காதலிக்கணும்னு முடிவு பண்ணா சொந்த காலேஜில் காதலிக்கக்கூடாது ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி இருக்கிற இடம் அந்த அங்க அங்க அந்த வேலை வச்சுக்கூடாது ஒரே காலேஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது முதல் விஷயம் ஒரு குருகுல மாதிரி அது அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அதை விட முக்கியம் அதுக்கு எப்போ கரெக்டாக இருக்கலாம் தெரியுமா ஆனால் அதுக்காக நீ எனக்கு இப்படி ஒரு வரம் கொடுக்கக்கூடாதுமா சாவர வரைக்கும் போவாது அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுத்த பற்றியா இருக்கட்டும் ஒரு பையன் அல்லது ஒரு பொண்ணு எப்போ காதலிக்கணும் தெரியுமா காதலிக்கணும் முடிவு பண்ணால் நீயாக சம்பாதிக்க தொடங்கி பத்தாவது சம்பளம் வாங்குகிற போது உன் காதலை பற்றி யோசிக்க தொடங்கு உங்க அப்பன் செலவுல வாழும் போது அதை யோசிக்கிற உரிமை உனக்கு கிடையாது அப்படிங்கறத அம்மா சம்பளத்துல அப்பா சம்பளத்துல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரையில காதலை பத்தி யோசிக்கிற உரிமை பிள்ளைகளுக்கு இல்லை என்பதை தெளிவாக புரிய வையுங்கள் அது ரொம்ப அவசியம் நீயா சம்பாதிக்கிறியா அப்புறம் யோசிக்குவோம் வாழ்க்கையை பத்தி ஆனா அப்பா அம்மா சம்பளத்துல இருக்கும் போது யோசிக்க கூடாது இந்த கருத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அழகான செய்திகளை அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் இப்போ அடுத்து யார் வரான்னு உங்களுக்கு தெரியும் நகைச்சுவை நயகரா நயகரா ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா எழுதணும் நீங்க ஏதாவது அச்சுப்பழியா வேற ஏதாவது எழுதிட்டு அப்புறம் என்ன கேட்க கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் நடுத்தர வயதுங்கிறது வாழ்க்கையில எவ்வளவு சிக்கலான வயது அப்படின்னு அப்பதான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் சம்பாதிப்பதில் நிறைய டென்ஷன் இருக்கும் நமக்கு மனைவி மேல கோபம் வரும் குழந்தைங்க மேல கோபம் வரும் ஒரு அதிசயம் சொல்லட்டுமா நம்ம பேர குழந்தைகள்ட்ட நாம காட்டுற அன்பு நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட காட்டியிருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டா நம்ம சம்பாதிக்கணுங்கிற அந்த வேட்கையில ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற காலம் அப்ப நம்ம குழந்தைங்களை விரட்டி இருப்போம் அந்த நடுத்தர வயது என்பது வாழ்க்கையில ஒரு சிக்கலான ஒரு காலம் அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா நீ பாதி நான் பாதி கண்ணே 
அப்படிங்கிற அந்த இல்லற வாழ்க்கை குழந்தைகளை வளர்க்கிற வாழ்க்கை நடுத்தர வயதில் வரக்கூடிய சிக்கல் இவற்றையெல்லாம் நமக்கு எடுத்துரைப்பதற்கு அருமை தம்பி நகைச்சுவையில் மிக நல்ல நேர்த்தி பெற்ற ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சாளர் அருமை தம்பி மோகன சுந்தரம் அவர்கள் வருகிறார்கள்